没事吧国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。
少佐，少佐不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追！黑夜客，快，快点！有没有发现？少佐，一个人都没有看到。抓哥，把游击队给我找出来，就算尸体我也要。去，是，副队长。发现游击队的行动，他们都跑到哪里去了？报告，游击队在城内，正在破坏烟馆，准备公开烧大烟。我靠！所有人，所有人，跟我走！乡亲们，我们是凤凰山游击队。这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙，这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然，康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章，勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅。大伙说。该不该死？该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！相信不用我再说了，多少人因为鸦片，妻离子散，家破人亡。我们如果是有血性、有良知的中国人，以后就不要再抽大烟了。今天，我要把这些害人的东西，通通烧掉。叶队长，哥，队长，嗯，有为呢？呃，他去接天道场了，还没回来。你怎么不早说？我，这样吧，你和队员们先回去，我去找他。等等，要去一块去。哎，刘大哥，哎，哎，刘大哥，我就知道你会没事的。有为，你没事吧？陆大哥，怎么搞的？没事。陆有为，你没死啊？要死啊，也得拉上你，以后就叫你死不了了。<笑>队长，我把吉田干掉了。好。哎呀，这样。你的。太好了。队员们，出发。嗯、好，走走走。真行啊你。<笑>是。
现在去让班主来一下，啊，快去。哎呀，是你的戏好把我给吸引过来的，也是你班主调教有方啊啊！哪里哪里，马爷您是懂戏的，嗯，呃，只要您喜欢，就是对我们最大的赞誉。哎，演貂蝉的这个角儿叫什么？嗯，哦，秦玉兰，小兰。哦，小兰是我们班里的头牌。哦，嗯，好，扮相好，演的也好，我很欣赏他。谢谢马爷，谢谢马爷。嗯
。呃，班主啊，我已经包了德月楼，等回头戏唱完了，我想请秦玉兰小姐吃个饭，麻烦班主支会一声。这。船在海上飘，哪有不见风使舵的啊？这个道理，你不会不知道吧？马爷说的对，可我虽是戏班的头，但这事儿还要看小兰自己的意思。哟，哼，马爷可是皇军的座上客，这是你的戏班，你的人你都不管了吗？哼，你要想在这儿演出。哼，还得识时务，知道吗？嗯。好，小兰。小兰，小兰，外面有位姓马的先生，非得要你到德月楼陪他去吃饭。要不，今儿个闪个面。我不去。哎，小兰，像他这种人呐，咱不能得罪啊。你就当是为咱戏班着想，陪他吃个便饭，也不会怎么着。给我个面子，行吗？班主，我真的不想去。我这儿两头受气，你说图什么呢？啊，嘿，别气了。这样吧，你就跟他说，我今天身体不适，改天我做东，请他吃饭，当面向他赔罪。这样啊，也显得咱有理有面。就这样吧，你这就去说。嗯。呃，实在不好意思，马爷，啊，我们玉兰呐，今天身体不舒服，他说改日他来做东。请马爷吃饭，当面给您赔罪，行不？嗯，什么意思？是不是不给马爷面子？哎呦，误会了，误会了。玉兰今天身体真是不适，怕勉强出席啊，扫了马爷的兴致。改日，啊，改日一定当面向您赔罪。少废话，身体不适还能称心？班主啊。看来秦玉兰是想让你这个戏班子解散了。马爷，你可千万别生气，您别生气，我我这再去劝劝他，我再去劝劝他。马先生，哎呦，方导中尉，方导中尉，什么事儿那么生气呀、啊？把人吓成这个样子！啊，啊，没什么事儿，我想喝杯酒，偏偏有人给了我一杯白开水，您说我能不生气吗？原来是这个样子，马先生，我看酒还是改天再喝吧。现在我们大佐想见你。哦，好，我这就去见他。大佐阁下，呃，请坐。哎，请，请，请，请。马先生啊，你提供给我们的情报非常准确。是的，是的。我们按照你提供的名单啊，已经剿灭了大部分的地下联络站，工作成绩显著。这里面呢，你的功劳是大大的。大佐客气了，太客气了，能为皇军效劳。是我的荣幸，马先生啊，你就放心，留在康城吧。我们跟新四军作战
还要多方面的了解对方。嗯，你的到来对我们来说是雪中送炭呐、啊。我们还有很多事情需要你的协助。啊、哦，我随时愿意为大佐效劳。<笑>非常好。如果每一个中国人像你这样子，那中国很快的就会过安宁日子了。<笑>是是是。大佐阁下所言甚是啊，马先生，你为我们皇军服务，我们绝对不会亏待你的啊。给你安排的住所，你还满意吗？哦，挺好，挺好，我很满意，谢谢，谢谢啊。这是我们大佐。你准备的礼物，一点小小的心意。啊！啊！啊！ Arigato, good day, master。坐坐。只要效忠皇军，好处是少不了的。你在生活里面还有什么要求，随时跟我说，我会满足你的。哦，既然。大佐，您这么说，那我就还有一个请求。说。啊，嗯，是这样的，呃，您知道，现在游击队，他们肯定不会放过我的，所以我希望大佐能够多派些人，来保护我的安全。嗯，没有问题。大佐放心，我一定会安排好的。谢谢，谢谢。还有一件小事，就是我初到康城，有一个人，他不给我面子，但是我相信皇军的面子，他不敢不给。谁那么不识抬举啊？是戏班的头牌秦玉兰。原来马先生喜欢那个女人，这事好办啊。放心啊，很快会给你好消息。哎呦，那大佐真是爽快！哎呀，没想到，没想到啊！呃，时候不早了，得回去了，那我就不打扰了。请便，请便。哎，啊，走了。嗯，啊。先生，摆平那个戏子。嗨，大佐，你为什么要对一个中国人这么好？他只不过是我们敌人的一个叛徒而已。这个马德旺，现在还很有利用价值。他曾经是共产党新四军的机要人员，他手中掌握了很多新四军的机密。他可以帮我们很快的消灭康城地区的地下联络站，特别可以帮助我们更加了解新四军提供了便捷。他投降我们皇军，也可以起到一定的示范作用。只要我们对他好一点儿，说不定以后会有很多人愿意投降我们皇军，那对我们占领中国。建立大东亚共荣圈是很有帮助的。明白了。要见秦玉兰。哦，小兰她刚回来，在后台化妆呢。哎，太君，太君，太君！啊
哎，太君，太君，有什么事跟我说嘛，太君。你就是秦玉兰，你是，的确是个美人。你不用知道我是谁。今晚六点，你必须到德月楼陪马德旺先生吃饭喝酒。你要是不去的话，他就会在你美丽的脸蛋上留下个大窟窿。最近我们的队伍里头出了一个汉奸，叫马德旺，他掌握了许多重要的情报。我们有很多交通站被破坏了，许多同志也因此被捕。又出了个大汉奸。上级指示我们要不惜一切代价除掉这个马德旺，越快越好。队长，这好办，不就一个汉奸吗？小菜一碟，我去办。这个人现在在哪里？这个人被黑木大佐请到了康城，住在康平路的一栋小房子里。妈的，老子去！把他的人头提回来！来，我给他下点毒，保证他活不到明天。行行行了，不就除一个汉奸吗？用不着这么兴师动众的吧？对，这次的行动啊，人不宜太多，我带着白三儿、吴影还有仙儿去就行了，其他的人留守。哎呀，哎，哥，鬼子对这汉奸还挺不错的啊。给他那么大的房子住，怎么动了心了，想当汉奸啊？我没想，是你想吧？你小子欠抽是不是？六七分钟巡逻一趟，看来。护的还挺严实啊！二鬼子有什么呀？哎，大哥，我心生一计。你想啊，我假装叛变，然后潜伏到鬼子军营里，最后啊来个反间计，你看怎么样？就你这张臭脸，谁不认识你还反间计？一边去！也是啊。哎，我告诉你啊，咱们是来干正经活的。一会儿马大旺出来了。往咱黄包车上一坐，拉个没人的地方，直接把他给……就我这么干了。马爷，哎，哎，哥，出来了，出来了。哎，不是，哥，坐汽车怎么办？跟着他们，我再到别的地方踩他点儿兄弟们啊，哎，来，哎，新新鲜的猪头肉啊，来来来，吃吃吃吃吃，来吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
。来来来，拿着拿着拿着拿着拿着拿着吃。没事啊，拿着拿着。哎呀，我刚刚来这一片。以后多关照，多关照啊！啊，说好说好说好说好说，吃吃吃吃啊！我刚才路过那个康平路三号，那宅子破去，谁谁在里头住？你不知道啊？啊，那里面住着大汉奸马德旺。哦，他他呀，啊，这当汉奸真好啊！这有大房子住，有大美女啊！这这身边那女的谁啊？真漂亮啊！那个女的叫秦玉兰，这你怎么认识她？谁不认识啊？就是啊，那个女的，戏班唱戏的啊，花旦，挺有名的哦，唱唱戏的啊，嗯，这这这好好一个唱戏的，怎么就跟了一个汉奸了？这女的肯定是一贪图富贵的人，这你就不知道了，她是被逼的，那天日本兵过去。就这么拿枪指着他的头，这样他才跟了马德旺。这样，哼，原来他是被被逼的，还不止呢。嗯，这个秦玉兰呀，命挺苦的，从小家人就死光了，嗯，就剩一老奶奶，老太太一个人把他养大的。你猜日本兵怎么说？你要是不听话，我就把你奶奶给杀了。你说这日本兵他多缺德呀！王王八蛋！是啊，这女人也够可怜的啊！谁说不是呢？这赶赶紧吃肉！啊，谢谢啊！没事没事没事，来来来，吃吃吃吃吃吃吃！哎，谢谢啊，谢谢啊！给我点，来来，这这这块你吃。干了一天了，有什么情况？快说！马德旺通常是开汽车出去，身边多少跟随七八个保镖，每隔五六分钟就有一批伪军在他家门口巡逻。那他有没有经常去的地方？我跟了他一天，你知道吗？旗袍店、首饰店、饭馆，就没他固定去的地方。文三儿，你这边有什么情况吗？这小鬼子真，真是王八羔子。马德旺身边的那个女人叫秦玉兰，是个戏子，可怜，身边只有一个奶奶。这小鬼子逼着，逼着他，让他跟马德旺，说如果他不跟，就杀了他奶奶。怎么会有这种人渣？不仅出卖民族，还迫害妇女，像这种狐假虎威的人，早就该死。我们行动的时候，一定要保证这个女孩的安全。嗯，呃，咱们商量一下，这下边该怎么办？哎，哥，我觉得在他家动手根本没戏。急，马德旺天天开汽车出去，我就跑折我这条腿，我也撵不上啊。其二，他就根本没固定去的地方。你刚才说他去了旗袍店，做旗袍没有？哎，好像是有，他去了一个小时呢。好，向儿，回头啊，我们到旗袍店去打听一下，如果可能的话，就在那儿动手。好，你们过来。里边请，里边请，哎，来看看这上好的布料，来。夫人想做旗袍吧？我们这的布料是全康城最好、最齐全的。是吗？那老板
，在你们这儿做旗袍的人多吗？那当然了，我们这的大师傅都是上海的，就连戏班子里的大美人秦玉兰，昨天还来订了两套呢。他说一会儿五点过来是小样呢。啊，<笑>您看，您看啊，看好啊。哎。今天，德兰全不费功夫。还有十分钟，我们再等一会儿吧。希望马德旺会陪他过来。到时候，我们就让他活不过今天。来，你挑挑，哪块布料你喜欢啊,啊？随便挑。好。马爷。嗯，什么事儿？你忘了什么事儿了？嗯。你不是答应我和我一块儿去旗袍店试小样的吗？是是是，哎呀，我怎么会忘呢？<笑>快点，咱们这就去、嗯、啊！马爷，啊，黑木龙小佐来了，找你有急事儿。哦，啊，宝贝儿，等我一会儿啊，我马上就回来，啊。嗯。少佐，马先生，我有些事情跟你商量一下。好，去书房谈。嗯。挑到合适的布料没有啊？哎，你说这个颜色怎么样？太艳了，不好看啊。那这个呢？你喜欢吗？这颜色太俗，能穿吗？没法穿啊。不好意思啊，老板，那我只能再挑一挑了。哎，没事，夫人这么漂亮，身材又这么好，穿什么不好看？你说是不是啊，先生？呃，老板，你有没有再好一点的布料？拿出来，别藏着啊。那当然，那当然。呃，俗话说“女为悦己者容”，一定得挑的先生满意了为止。哎，您慢慢挑啊。哎、马先生，哎，大佐希望在报纸上发表一些文章，啊，就说新四军内部。如何腐败，是怎样勾心斗角的？嗯，长官是如何对士兵克扣军饷？嗯，总之，就是把一些不好的事情，统统扣在他们头上。啊，看来少佐是想让我做小说家、啊。<笑>如果马先生没有这样的才华，皇军。怎么会如此赏识你呢？啊！<笑>我明白少佐的意思，他要我多站出一些故事来，把共产党新四军的名声搞臭，让老百姓都远离他们。啊，没错，就是这样。啊，<笑>放心吧，我知道该怎么做。啊，嗯。<笑>啊，你还有什么情况？如果没有，我还有点私事要处理啊。哼哼，我明白，大美人等着急了啊。是是是是，不打扰了啊。好，哎，请，请。你这个小嘴撅的啊！哎呀，宝贝儿，你别生气了啊！我也是没办法，黑木龙找我谈正事儿啊
那你们继续聊吧，我睡觉去。哎哎哎哎哎呀！不是要去旗袍店去试旗袍吗？马上就去，马上就去，啊！店家要关门了，不去了。放心吧，我不去他不敢关门。就是他关了门，我也让他重新打开，做完我们的生意，啊！黄太。黄太，马爷，什么吩咐？马上派人去旗袍店，让他们不准关门，让他们等着，我们马上就到。是，不就完了？<笑>行了行了，别生气了啊！来，来来来，晚上啊，咱们试完旗袍之后，我再带你去吃个大餐，怎么样？这还差不多。<笑>走走走啊，走。哥，太阳都快下山了，白等一天嘛，马德沃不会来了。也是啊，马上人家就要关关门了。这要是他今天不来，咱明天还得跟这耗着。像不像他们？有点。提点神儿，只要他们里边一动手，咱们马上动手。哎，老板，哎，啊，先生有什么事啊？马爷一会儿就到，不准关门。啊，好好好好好，一定等，一定等啊。哎，这件旗袍不错哎。啊。对对对，看来看去啊，就这件最好。你去试试吧。好。老板，我想试下这件旗袍。哎，好，哎，试衣间在那边。哎，您请。哎，哎，您请时间没来了，生意兴隆啊！托您的福，好着呢。里面请，里面请。马爷，嗯，我给您沏杯茶吧。有什么好茶？刚沏好的碧螺春。哎，宝贝儿，你渴不渴？我不渴，赶紧去拿衣服吧。老板，赶紧拿旗袍试嘛。啊，好，我这就给您拿去。哎。整齐、嗯。陈老板，我的宝贝儿说好，那就是做工很好啊！啊，过奖了，过奖了，宝贝儿，你赶紧去试试吧！啊，嗯，哎，试衣间在这儿。去做，把马德旺叫进来。马爷，你进来帮我看看。好。
刺客！对齐了。戒严了，快点！快，关门！这帮游击队不干掉我，他们是不甘心的。老太，你赶紧多派几个人到屋前屋后巡逻，加强防范，快点！是。龙少佐吗？哦，我是马德旺，有人要追杀我，请你赶紧派人来救我。好，好，谢谢少佐情况怎么样了？现在外面小鬼子搜查的非常的严，进出城都要被盘查，就算走在路上也要被盘问。看来这马德旺对小鬼子挺重要的。是的，鬼子对这次暗杀行动非常重视，似乎一定要把我们给找出来。这几天大家都不要出去了，避避风头。气死我了！明明就可以得手了，他差一点就进去了，这是功亏一篑啊！就是嘛，他一出来，我一刀就能宰了他。可这汉奸啊，想不到往天上扔钱。想不到，想不到，马德旺心里明白，咱们知道他投奔鬼子了，所以他早就想好对付我们了。真是只老狐狸，怎么那么狡猾呀？哎呀，这次没成功，马德旺肯定加强防备，以后想下手难喽。同志们，这次行动失败，组了队长，主要责任在我。是我低估了马德旺的应变能力。马德旺多活一天，我们的交通站，我们的队员就多一份危险。大家不要气馁，这一次是马德旺运气好，下一次我们要更加谨慎，更加周密的计划，一定要把马德旺铲除。没事吧？啊，没事吧？伤着了
。哎呦，上这儿了。哎呀，宝贝儿，别生气嘛，都是我不好啊。你就只顾着你自己，也不管我的死活。哎呀，宝贝儿啊，不是我不管你，是没办法管呐。当时那个情况你是看到的，我是在留一秒钟，你现在就见不到我了，你懂的，啊？我不懂。哎，哎呀，还好还好，只要人安全，就没事儿。谁说没事儿啊？到现在还疼呢。好，好，好，那我给你揉揉啊，宝贝儿，我有个办法来治你的疼痛。什么办法？你看，这是你最喜欢的啊！来，带上它啊！嗯，好，怎么样？喜欢吗？都不疼了吧？这还差不多。哎，宝贝儿，呃，闹事的那几个凶手到现在还没有抓到，所以这段时间我们就不要再出去了啊。为什么？不行，我还要演出呢，我要给我奶奶唱戏。你能不能不要再给你奶奶唱戏了啊？回头我给你奶奶摆一桌啊。不行，那可是我奶奶的生日。他大老远赶来，就是为了听我唱戏的。哎，不行不行，太危险了。这有什么危险的呀？你要怕，你可以不来。我一定要演给我奶奶看。没意思，玩了。干干什么？还想赖账啊？我没赖账，不就钱吗？嘿嘿。钱呐，没意思。队长，我们要等到什么时候啊？太闷了。现在风声紧，你就忍耐一下。英子，哎，你怎么就那么没有耐性呢？我这哪？哎，外面情况怎么样？马德旺出现没有？马德旺这两天倒没怎么出去，不过那个秦玉兰啊，她倒是经常去戏班。戏班？完了，她不出现，我们就没法下手。他出现了，我们也没办法下手。他只要一出来，就跟秦玉兰一起吃饭，而且身边跟了很多保镖，前呼后拥的，咱们根本没有办法接近他。哎呀，这看来就只能等了。
。笑，怎么是你啊？秦玉兰这几天就要演出了，我想一定是下手的好机会，就不知道是哪天演出呢。跟我想的一起去了，他是十六号演出，牌子都挂出来了。哎呀，这么长时间呢，演出来的真是……哎哎哎，别排了，别排了，是高翔。票都卖完了，我们撤。怎么了？我的脚好像扭伤了。走。卖票的还没出来呢，票怎么就卖光了？就是啊，牌子一挂出来就来排队了，这不耍了吗？这。老子跟你们说，排也没有用，这儿的票啊，全都包场了。包场。哎，走吧，走吧，走吧，全都走。耍我干嘛呢？走，走，走，走，走，走，走。要不要给你叫辆红包车？不用，我自己能走。既然秦玉兰是十六号演出，到那天我们就安排人在戏班里，找机会动手杀马德旺。戏院里人那么多，我相信马德旺不会去。是秦玉兰演出啊，他不会不来的。怎么着也会来捧场吧？马德旺是个逢场作戏的人，他不可能为了秦玉兰去冒生命危险的。嗯，你说的有道理，我们还是从长计议吧。哎呀！你怎么样？没事吧？我站着，别生气啊！哎呀，哎呀，好大的房子啊！有我们住的那个两个那么大呀！奶奶，这只是一个客厅。楼上还有好多房间呢。哎呀，奶奶真没想到你会住上这么大的房子。哎，奶奶，你也可以搬过来和我一块儿住。啊，好啊，好。哎呀，老人家到了。奶奶，这是马老板，他很照顾我的。啊，马老板，真是谢谢你。哎呦，老太太，您太客气了，应该的，应该的。我说玉兰，老人家一路鞍马劳顿。是不是挺累的了？要不要到后堂去休息休息啊？啊，谢谢。王太，马爷，带老人家到后堂休息。是，老人家请。啊，哎，谢谢。宝贝儿，明天你真的要去戏班唱戏啊？当然去了，怎么能不去呢？奶奶都来了。难道你现在跟他说我不演了，让他别看了？哎，行行行行行，我只是随便一说啊，我是担心你的安全啊。好吧，明天你好好唱，唱一出精彩的给他老人家看，让老太太高兴高兴，啊。这还差不多，我找奶奶聊天去。啊，去吧。嗯。马爷，哎呦，高队长，哎呀，请坐，请坐。哎，啊，怎么样了，师姐？哎呀，马爷啊，啊，刚才啊，我去卖票的地方看了一下，您放心，票全都买下来，咱们是包场啊。按照您的吩咐啊，我已经去请日本人了。哦，到时候啊，黑木大佐他们全都是我们的座上客。啊。嗯，好，好。高队长，辛苦了，辛苦了。明天他们只要能来，并且安全，我马德旺的面子也大了啊！好，谢谢，请去，来吧，嗯。大佐，您有没有兴趣看戏？明天马德旺约了我们看戏。哦，他胆子那么大。之前被人刺杀，现在胆敢出现在剧院公开的场所。哼，他胆子要是大，这世上啊就没有胆小的人了啊！<笑>那是因为明天秦玉兰有演出，他把整个剧院都包下来了。用来款待我们皇军的官员
，整个戏院包下来。是，他是专门去捧秦玉兰的场的，顺便又拍拍我们皇军的马屁。<笑>不是，他是利用我们去保护他。利用我们去保护他。嗯，到时候剧院里面都是皇军的军官，要刺杀他的人还敢出现吗？<笑>马德旺太聪明了。这么看来，马德旺这是老谋深算。叔叔，那我们是去还是不去？你们就去，毕竟他还有利用的价值。给他一个面子，让他放心看戏。我就不去了。如果连我都给他利用，他以后还怕谁？嘿，<笑>来。戏戏院人多，确实我们有机会下手。对，哥你说的对。等咱们混进去，你呢就是大红透。我呢就跑堂儿，你知道吧？然后咱们趁他不备，砰砰就两枪，送他几句阎王。哼，行，咱就这么办。哼，你们想的也太简单了吧？那还有什么复杂的吗？怕的就是他不去。小情人演出，他能不去？马德旺这个人贪生怕死，就算是秦玉兰演出，他也不一定会冒着生命危险去看他。马德旺被咱们暗杀过一次，现在他是一只惊弓之鸟，所以啊，我们必须有两套方案。对，这样，如果马德旺去的话，喜院一定会加强守备。无影，白三儿啊，你们查一查，这事儿就交给我们了。香儿，我们两个也想一下，如果马德旺不去，怎么前进他家里去干掉他？好。开唱了一点动静都没有。哎，马德旺不会不来吧？这王八羔子，狡猾着呢，不按常理出牌。哎，有没有发现今天没人买票？那边有个赌场，我们去玩一把，还要出城啊？没事儿，也不远，后天早上回来开工都还来得及啊！啊，走走走走，来走。不对头，伙计都放假了，明儿还真不唱了？不会吧？哎，火车啊，来来！看着口风，哎，哎，来喽！不舍得喝，用来招呼客人的。这招招呼客人，普通茶就行了，干嘛买那么贵的茶呀？哎，你不知道啊，明天有贵客来看戏呀。啊，不对啊，刚刚听说这都已经放假了，这怎么就不是放假？啊，那是啊，我告诉你，明天有贵客来。哦，哦对对对，这秦玉兰演出肯定会有很多人来登场，这怎么没见人来买票啊？这次啊，不用卖票了。整个场被包了，哦，这这厉厉害，大手笔，这谁呀、啊？这么阔气，把整个场子都包下来，哎，还能有谁呀、啊？现在啊
，也就马德旺，才有这个阔气啊！啊！<笑>哦，是是，他呀，也对，秦玉兰是他的人，他包包场，让他高兴呗。他也是啊，为了巴结日本人，请的都是日本高官，为了保证安全呐、啊，他们把伙计啊，全换成日本人了。嘿嘿，哎，原来是这样。白三儿，你说什么？包场？嗯。白三儿，你确定到时候来的都是日本人吗？班主亲口跟我说的。哼，既然都是日本人，那就给他一锅端。吴影，你说的容易，到时候怎么端啊？这不简单吗？放个炸弹，啪，炸他。等等，吴影，你放炸弹可以，但是不能伤及无辜，要保证戏班的安全。队长，你放心。炸弹只放在观众席，炸不到舞台上的人。嗯，现在连戏班的伙计都换成他们的人，那我们就更没有什么好顾忌的了。那些家伙死有余辜。对，苗姑娘说的对。吴英，这一次就看你的了，行不行啊？队长，我现在就去准备炸弹，咱今天晚上就行动。好。观众席离舞台挺近的，你要量把握好，别伤及无辜啊！这么宽的距离，我炸药的时候你还在吃奶呢！哎哎，别哎哥，算了算了，我保证，只杀小鬼子和汉奸，绝对炸不到老百姓。行行行行行行行，哎，这炸弹摆哪儿，很容易被发现的。你准备放哪儿啊？你们几个，把这些老百姓统统给赶走。是，其他人跟我进去搜。啊，你你你，哎，来来来，来来来，去去去，干啥？干啥？
要给我仔仔细细的搜查，不要放过任何一个目标，一定要确保安全。今天晚上来看戏的客人非常重要，走。什么都不用发现。报告队长，后台没有异常。报告队长，什么也没找到，也没有人躲藏。嗯，好。今天晚上，你们通通留守在这儿，直到演出结束，才能收队。是是。嗯。一会儿我们守在剧院门口，只要一爆炸，鬼子肯定往外跑。到时候出来一个，我们就干掉一个。没想到杀一个马德旺，竟然给我们带来那么大的意外收获。哎呀，这鬼子全聚在一块儿，这回啊，咱们给他一起办了他。到时候我就第一个开枪，第一个杀鬼子，谁也别想跑路。出发！哎，看什么看？干嘛？快看！大家准备好了。哪里比较好？哎，老人家，您坐这里吧，这里比较合适。哎啊、奶奶，你先在这儿坐，我去后台准备了。哎，好，去吧，去吧。你照顾奶奶。嗯，好，放心吧，快去吧，啊。嗯。去吧，少佐，放到中尉。
大佐没来啊？大佐，你是有事，我过来了。哎呦，那太可惜了。哼，马先生，我带了这么多人来保护你，你就不要侮辱大佐的智慧了，啊？啊，谢谢，谢谢大佐。呃，既然大佐没有到，那少佐您就是今天的老大，哎，请上座。啊，请坐，请。请请，请啊。来，走走走，哎，一会儿多吃点啊，啊，尽量好好吃点。后台等着你呢，进来去吧。老太太带到哪儿去啊？啊，我们带奶奶去后台，玉兰姐想让奶奶去看看。哦，老人家。那是什么？我演的是吕布。我是副将。苏<笑>刚，你们中国的戏曲很有意思，脸上画这么厚的妆，都
都看不清原本的面目了。啊，<笑>这和日本的能剧差不多。<笑>倒也是，你们中国的文化跟我们日本的有不少相似之处。啊，是是是，中日本来就是一家嘛。啊，<笑>说得好。<笑>上座，请。啊，你们带老夫人去吧。奶奶，啊，奶奶,奶，演出快开始了，你要去哪里啊？到后台呀、啊。他们俩说你找我有事儿啊。你们是？出来了，啊！我出来看看奶奶。你看老人家，他才跟你分开了多大一会儿，他就想你老人家了。是啊。对了，你看好奶奶，好好照顾她。啊，你放心，老人家交给我了，专心去唱戏啊。来，我扶你老人家去坐。哎。再去慢慢做啊，我去一下吧。去吧。你们，你们是谁？想干什么？你别管我们是谁。总之，我们不是来害你的。你赶快想办法，把你奶奶叫进来。为什么？别问那么多了，我求你们了，他只是个老人家，你们别伤害他。我们不是来伤害他的，这是外面。你别问那么多了，你把他叫进来就行。我不会叫他进来的，你们有什么就冲我来嘛。我们现在没法和你解释，你必须听我们的。你要是不叫进来，就来不及了。什么来不及？你们到底要干嘛呀？我们是来救你跟你奶奶的。我才不相信。现在戏要开演了，我要上台了，我怎么叫他进来啊？你，你这样，你看着他，我去通知他们。你找他演出吧，老实演出，千万别多事，否则只会害了你。挺顺利的，结果出了意外。哎，那老太太还在那花盆旁边坐着呢。不是，那不死定了吗？哎，不管不了这么多了，炸死一个少一个。不行，不能伤及无辜。那，那怎么办？无影，想办法把炸弹拆掉。不是，可时间不够了。这这这这这样，我再进去，我想办法把炸弹给他弄灭了。好，快去快回。好，哥小心点儿。
这白三儿怎么还不出来？再不出来就要爆炸了！放心吧，我哥一定能行。天子之夜，莫非惧怕老臣不？太君，我给您换杯茶。走开，走开，别打扰我看戏。这茶凉了，喝了对身体不好。不喝，不喝，走开。哎，你你找死啊你！跟你说了不喝不喝，你还没完了是吧？给我滚！跑跑，快快快，快！没事了吧？可惜了，差点就把他干掉了。哎呀，别说了，赶紧撤！已经派人去接了。
，别怕。老人家，让你受惊了，都是我的罪过。你马上到高翔的警备队去，说我这里不安全，让他们马上派人来保护我们。快去！是。啊，来，来来来，老人家，喝口茶。奶奶，你别怕。要不这两天你先回去吧，这儿太危险了。玉兰呐。你还是跟我回去吧，这儿太乱了，奶奶不放心你啊。奶奶，我现在回不去，你先回去，过几天我就回去看你。老人家，要不这么着吧，我让皇太明天就把你老人家送回去。奶奶放心吧。你们几个听好了，把院子里里外外都给我把好了。是，去吧。啊，老夫人，玉兰，我进去打个电话。啊，您坐。啊，刚才没事儿。接上海霞飞路一百号。哦，是洪帮主吗？哦，你好，你好，我是马德旺。呃，是这样的，我想在你那儿请一个最好的保镖。嗯，是的。啊，钱不是问题。好，好，再见。没事吧？没，没事。老太太没死啊？没死。她现在和秦秦玉兰见了面了。哎，其他队员呢？就是啊。牺牲了。队长，到底是怎么回事？为什么不按照计划行动呢？我本来可以把马德旺杀掉，然后制造混乱，让老太太逃掉的。可是外面突然就开枪了，里面就全乱了，到底是谁命令开枪的？队长，不是我说你，你太冲动了。本来可以四个炸弹一块炸的，你想想，一个老太太和两个丫鬟的命换一屋子的鬼子和汉奸，你说值不值？我觉得值。值，值个屁！值什么值？我告诉你，今天发生了很很多想不到的事儿，啊，队长也是没办法。你们俩别唧唧歪歪的。刚才有我兄弟在，我没好意思说你，你应该不是那种冲动的人吧？你是不是怕苗姑娘受伤，所以才主动开的枪？咱死了好几个兄弟呢，我问你话，你能不能放个屁呀？白三。我不配当你们的队长。你先别谈配不配，咱谁都会犯错，谁都可以犯错。
但是我不行。那么多兄弟因为我死了，你说我能犯错吗？行，要说错，我也有。炸弹，我没给弄哑喽，我的错，你别往一个人身上揽，知不知道？我也有错。记着，我认你这个兄弟。谢谢你的好意，但我自己的责任必须自己来担。怎么就这么倔呢？呢？这次偷袭杀害了我们一个中队队长，另外还有七个军官受伤。我的警备队也伤亡了十八个，你怎么做的保安工作？场地装了炸弹，你都不知道？大作息怒，大作息怒，实在是这帮人实在太狡猾了。你在想什么？人家敢做的事情你都不敢想。大作，我们已经认出来了，这帮人就是一直和我们作对的新四军凤凰山游击队。嗨，又是他们。这帮游击队一定是来杀马德旺的，高翔，哎，哎，你一定要加派人手，保护好马德旺。如果他有什么损伤，小心你的狗头。哎，嗨，嗨，我知道，我知道。这帮游击队一直在破坏我们的事情，现在还杀了我们那么多的人，一定要把他们找出来，把他们消灭干净。嗨。可是这帮人神出鬼没，总是跟我们打游击战。我们要找他们的时候，见不到人；不想见到他们的时候，却总是突然出现在我们面前。实在是防不胜防啊！大佐，我记得这帮人里面有凤凰山的土匪，您说他们会不会就躲在这帮土匪在凤凰山的老巢里？应该不会的。如果是这样的话。这帮人的胆子实在是太大了，黑木龙，你别忘记，这帮人的胆子是挺大的。他们会认为最危险的地方就是最安全的地方。我们不能放过任何线索，一定要把他们找出来。嘿，我马上就带人去查探。如果这帮家伙真的躲在凤凰山的老巢，我就把他们一。